पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شما أنت درشوك أبنرا جي جي خانتك بيستي بي بانغلار درس السنة ونشتنة أنشو قرهون كورتسين देखते शुरू कर सबाई के आंतरिक दोआा और शुभेच्छा जानिए शुरू कर पर्व हमें आलोचना कर सुन्नार आलोके भ्रतृत्व और भलोबासा ए प्रसंगे हमारा विगत पर्वगते आलोचना करी भलोबासा और भ्रतृत्व अवर्तमान जो विभक्ति निमज्जित हई तरह परिणति समय दर्शक हमें यह पर्व आलोचना करब ओक्य भलोबासा भ्रतृत्व कफिने शेष पेरेग जिता दिया होए, शेठा होलो मुमेन के काफिर बोला, आरबीते जाके बोला है, अत्तकफिर, मुमेन के भालो बचत होए, विवक्त हो आ जावे ना, कुरान सुनरे इन इद्देशों ना लॉन्गोन करते होए, ओके आमी भालो बचते पार बोना, काजे ओके काफिर पोमान करते होए, ए ही प्रोबनता, मुस्लिम उम्मा के कोतीर भीतर अल्लाह तला कुरान करीमे रसूलुल्लाह सल्लम विभिन्न हदीसे बार बार जानिए सिं। आर ए प्रबन्धता जोगे जोगे चिलो एकोनो आचे ए प्रबन्धता ते के अत्रोक्खा ना करते वाले इस्लामी भ्रतित्तो की भावे आज बे अम्रा एक जोन ईमानेर दाविदार के जे कोनो जुक्ति ओ जोहद्दे काफिर बानानुर पोरे ताके त्वार भ अमरा ए दायित्व पालने बैठो हुए थी, तो बे अमरा ईमाने दाविदार के नाना उजुहते काफिर बनाते थे अल्लाह ताला मदर के ये मोहापाप थे के रखा करोन आमीन। दर्शक अल्लाह ताला कुरान करी में ये विषय बोले सें या इज्जुहल दिन आमनु इधर आदरब तुम फी सबील इल्लाह फतबईयनु वला तकुलु लमन अलका इले� खूब शासितों शतर कोतार साथे थक बे विचार कर बे जो दित तुम्हादेर के क्यों सलाम दे आई तुम्हादेर का सितर इस्लाम पोकश करे खबरदार ताके बोलो न तुम्हीं मुस्लिम नो अर्थात एक जन निजे मुखे इस्लाम दाबी कर से तुम्हारे इस्लाम अमरा मानलाम न तुम्हीं मुसलमान ना हो उन्हों ओजुहाते यही प्रोबनातार � सही बुखारी सही मुस्लिम सही अपने हबन विभिन्न हदीसे सात आठ जोन साहबी थे कि ये भी शोहे खादिज बोलनी तो जब प्रमाण करे हदीस गुलो मोतावातेर पर जाए एवं जब प्रमाण करे रसूल अल्लाह ने शब्द तुम्हारे साहबी देर के ये भी शोहे शतर को करते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بهي أحدهما إن كان كما قال وإلا كفر بتكثير جودي كيو أن أجزون كافر بوله ترى دوجونا أجزون كافر هوبه جا كافر بوله سه شه جودي كافر هاي بالو نويله جه بوللو مومين كي كافر بولر كارونه أي بيكت كافر هوي جابو أن هذه سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر غفاري بوني تو من قال لأحدين يا كافر أو عدو الله وليس كذلك فقد باعت इलाही ही और रजात अलाही ही। जो दिक्कत हो, काव के बोले, ऐ काफिर, अथवा बोले अल्लाह दुश्मन, अर्थात कोनो व्यक्ति के जो दिक्कत हो काफिर बोले, अथवा अल्लाह दुश्मन बोले। आर पोगी तो अत्थे शे अल्लाह दुश्मन शत्तोय अल्लाह कैसे ना होए, अल्लाह कैसे शत्तोय काफिर ना होए, ताहोले परे, ऐ कुफ 
অর্থাৎ ঈমানদারকে কাফির বলার কারণে ঈমানের যে অবমূল্যায়ন সে করেছে এজন্য সে নিজে কাফির হয়ে গেল অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ বলেন মান রামা মুমিনান বি কুফরিন ফাকানা কাকাতলিহি যদি কেউ মুসলমানকে কাফের বলে অভিযুক্ত করে কোন মুমিনকে কাফের বলে অভিযুক্ত করে এটা থেকে হত্যা করার মতো অপরাধ দর্শক আল্লাহ কোরআনে নিষেধ করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরীফে বারবার নিষেধ করলেন যে কোন মুমিনকে কাফের বলো না ঈমানের দাবিদারকে কাফের বলো না কারণ শুধু প্রকৃতই আল্লাহর কাছে কাফের না হয় তাহলে পারে তোমার উপরে কুফরি এসে যাবে আল্লাহ হেফাজত করে কিন্তু মুসলিম উম্মাই সেই সাহাবীগণের যুগ থেকে উম্মতের বিভক্তির অন্যতম কারণ যে ঈমানের দাবিদারকে একজন বলছে আমি মুমিন আমি মুসলমান তাকে বিভিন্ন অজুহাতে কাফের বানানোর প্রবণতা আর এই প্রবণতার শুরু ছিল প্রথম প্রবণতা হারেজি সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মুমেনকে কাফের বানানো হয় তিন পদ্ধতিতে একটা হলো কুফুরির বৃত্তকে বড় করা যেটা কোরআনে বা হাদিসে কুফুরি বলে গণ্য করা হয়নি সেটাকে কুফুরি বলে গণ্য করে ওই কাজ যে করবে তাকেই কাফের বলা আর একটা হলো ইমানের পরিধি বাড়িয়ে ফেলা যেটা কোরআনে ইমান বলে গণ্য করা হয়নি ইমান বলে উল্লেখ করা হয়নি সেটাকে ইমান বানিয়ে ওইটা যে মানবে না তাকে কাফের বানিয়ে ফেলা তৃতীয় আরও মজার মানুষের কথার কথাই কাফের বলা অর্থাৎ একজন একটা কথা বলেছে তুমি এই কথা বলেছো এতে প্রমাণ হয় তোমার মনে এই আছে কাজেই তুমি কাফের এই তিন পদ্ধতিতে যুগে যুগে বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুমিনদেরকে কাফের বলেছে আর এই একজন আরেকজনকে কাফের বলার প্রবণতা এখনো চলছেই আমাদেরকে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ইসলামী ঐক্য ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসা কোনোটাই রাখতে পারব না বরং ইসলামের যারা ভালো চান না তারা যেমন মুসলমানদেরকে ইমান হারা করার চেষ্টা করছে মুসলমানের সংখ্যা কমাচ্ছে পাপির সংখ্যা বাড়াচ্ছে আমরাও প্রকারান্তে মুসলমানের সংখ্যা কমাচ্ছি যে মুসলমান কেউ না আমি এবং আমার অনুসারে ছাড়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই প্রবণতা থেকে রক্ষা করুন প্রথম প্রবণতা ছিল কুফুরির বৃত্তকে বাড়িয়ে সবাইকে কাফের বলা আর এই প্রবণতা খারেজি সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এসেছিল মুসলিম উম্মার ভিতরে আমরা তাদের কথা সামান্য একটু অনুধাবনের চেষ্টা করি আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুর সাথে মতভেদ হয় ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনুর হত্যাকারীদের শাস্তির বিষয় নিয়ে আলী রাদুল্লাহ বলেন যে আগে আমরা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করি এরপরে শাস্তি দেব নইলে আমরাই ক্ষমতায় থাকতে পারব না বিদ্রোহীরা আমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারে মহাবিয়া রাদুল্লাহ তালান দাবি করলেন আগে বিদ্রোহীদের যারা ওসমান রাদি আল্লাহ তালান হত্যা করেছে তার শাস্তি দেন এরপর ঐক্যের কথা নইলে আপনাকে আমরা মানি না এই ধরনের মতভেদের মাধ্যমে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেল যুদ্ধ হলো আলী রাদুল্লাহ তালানও যুদ্ধ করছেন মহাবিয়ার বিরুদ্ধে মহাবিয়ারাদিনতা যুদ্ধ করছেন আলীর বিরুদ্ধে তবে খুব ভালো করে মনে রাখবেন তারা যুদ্ধ করেছেন বিভক্ত হননি আপনারা বলবেন এটা কেমন করে হলো ভালো করে শুনুন আলী রাদুল্লাহ তালা আনহুর সাথে রয়েছেন হয়তো আম্মার নিয়াসার রাদি আল্লাহ তালা আনহু যুদ্ধ ময়দানে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলেছে যুদ্ধ লড়াই শেষ হয়েছে সন্ধ্যায় লাশগুলো কে কোন দলের দাফনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে একটা লাশ ঘুরিয়ে আম্মার ইবনে আসারাদ আল্লাহ তালা আনু বলেন ইন্না আলিল্লাহ তো আমাদের খুব ভালোবাসত ভালো মুত্তাকি বলে মনে করতাম কিন্তু এ দেখছি যে মহাবিয়া রাদ আল্লাহ তালানো দলের আলী রাদ আল্লাহ বলে তাতে কি হয়েছে তার দলের বলে আমার মোমেন ভাই না শোনো আমরা সবাই এক কোরআনের অনুসারী এক ইমানের অনুসারী এক নবীর সুন্নতের অনুসারী আমাদের কথা এক আমরা যুদ্ধ করছি আমি মনে করছি সে বিদ্রোহী সে মনে করছে আমি বিদ্রোহী কাফের বলে যুদ্ধ করছি না আল্লাহ বলেছেন যে বিদ্রোহ করবে তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে পারো বিদ্রোহী হিসেবে মোমেন ভাই ইনতালু দুটো মোমেন ভাই যুদ্ধ করেছে দুনিয়ার কারণে ভুল বোঝার কারণে যুদ্ধ হলেও হতেও পারে পারিপার্শ্বিক ষড়যন্ত্র তাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে বাধ্য করেছে কিন্তু তারা একজন আরেকজনকে ভিন্ন দল মোমেন নন এটা মনে করেন যাই হোক যেটা বলছিলাম ভাইরা তারা সন্ধির জন্য চেষ্টা করছিলেন এক পর্যায়ে যারা সন্ধির সিদ্ধান্ত নিলেন যে সন্ধির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে এই সময় আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বাহিনীর ভিতর থেকে কয়েক হাজার যুবক তারা বিদ্রোহ করল 
তারা বলল সন্ধি সালিশের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনু এবং তাদের পক্ষের মানুষেরা কাফের হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন একটু লক্ষ্য করে আমরা তারা কোরআনের আয়াত দিয়ে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা এবং সকল সাহাবিকে কাফের বানালেন তাদের দাবি যদি কো বিদ্রোহী হয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে সে সারেন্ডার না করা পর্যন্ত সারেন্ডারের আগেই যদি আমরা সালিসে চলে যাই তাহলে আল্লাহ রকম মানা হলো না আর আল্লাহ রকম মানা হলো না আল্লাহ রকমের বাইরে যাওয়া হলো মানে কাফের হয়ে গেল কাজে আলিও কাফের মহাবিয়াও কাফের আজমাইন সকল সাহাবি কাফের তারা তো অবা করে তাদের কুফুরি স্বীকার করে না নিলে তাদের হত্যা করা জরুরি আলী রাজন তার বোঝাতে চেষ্টা করলেন সাহাবাই কারণ তার বোঝার চেষ্টা করলেন তোমরা যেভাবে বোঝা ঠিক না কোরআন আমাদের বাড়িতে নাজিল হয়েছে আমরা কোরআন বুঝি কোরআন এই অর্থে বলা হয়েছে কুফুরি তারা কিছুই মানলো না তারা বিদ্রোহী করে অস্ত্র ধারণ করলো বলো যে আল্লাহর হুকুম সামান্য ব্যতিক্রম করলে সেই কাপের যে গুণা করবে সেই কাপের যে পাপ করবে সেই কাপের তারা কুফুরির বৃত্তটা বাড়িয়ে নিল কোরআন এবং হাদিসের অর্থ নিজের মতো বুঝল সাহাবিদের বুঝ নিলেন না নিজের মতো আবেকে বুঝলেন এরা কারা ছিলেন খুব ভালো করে বুঝুন এরা কিন্তু যেমন তেমন ছিলেন না এদেরকে বলা হতো কোরআ রায় দিন আবাদত করতেন কোরআন তেলাবাদ করতেন কোরআন নিয়ে গবেষণা করতেন কোরআন পড়তেন এবাদতের প্রচন্ডতাই তাদেরকে কোরআ বলা হয়তো অর্থাৎ কোরআনে পাগল মানুষ দিনে কোরআন পড়ে তেলাবাদ করে সারা রাত কোরআন দিয়ে তাহাজ্জত পড়ে কোরআনের তেলাবাদ শুনে ফিট হয়ে যায় বেহুশ হয়ে যায় আখেরাতের কথা শুনে মৃত্যু এসে যায় চেতনা চলে যায় এই রকম প্রচন্ড তাকুয়া তাদের ছোট্ট একটা গুণা করতেও তারা রাজি না কারণ গুণা মানেই তো কুফুরি কিন্তু তাদের উগ্রতাটা কোন পর্যায়ে গেল এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে বুঝবো যে যুবকদের এই আবেগ তাদের কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল সম্মানিত দর্শক বিরতিতে দেশে হচ্ছে বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পরে ইনশা আল্লাহ ফিরে আসবো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত এবাদত আমল করলেই কি হয়ে যায় পাবেন কি যা কিছু করছে তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এবাদত কবুল ও সংরক্ষণের শর্ত পূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় পুজোর সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় পাপুন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় विषयगुल आलोचित कुरआन शुरो नाम কোরআন কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি 
জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামিয়া আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত সম্মানিত দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম মুসলমানকে কাফের বলার প্রবণতা খারিজদের ভিতরে কিভাবে এসেছিল কি প্রচন্ড তাকুয়া তাদের ছিল আবার কি প্রচন্ড অগ্রতা তাদের ছিল তারা কোনো মতেই সাহাবিদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন না তারা যেটা বুঝেছেন সেটাই তারা সাহাবিদের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন আলী মহাবিয়া রাজ আনহুম সকল সাহাবি কাফের কারণ তারা আলী এবং মহাবিয়াকে কাফের বলেননি কাজেই তারা কাফে আর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফর জাইন কাজেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব জিহাদের মাধ্যমে সকল বাতিলকে হটাই আমরা একটা ভালো সমাজ কায়েম করব এই জন্য তারা অস্ত্র ধারণ করলেন কিভাবে নিরীহ মুসলমানদের হত্যা করতে লাগলেন তাদের হিংস্রতা তুলনাহীন লক্ষ্য করুন উগ্রতা কোথায় নিয়ে গিয়েছে তারা রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবি তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করছে নির্মমভাবে কারণ তাদের বিচারে তারা কাফের হয়েছে আর যারা সত্যিকারের কাফের তাদের সম্পদের সংরক্ষণের বিষয়ে হাদিসের নির্দেশনা মেনে নিচ্ছে এভাবে তারা উগ্রতার প্রান্তিকতার শেষ সেমাই চলে যায় আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু সাহাবিগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন কারণ তারা যুদ্ধের ময়দ তাদের যুদ্ধ শুরু করে দেয় গ্রামের পর গ্রাম মুসলমানদের দেশ দখল করে নারী পুরুষ লুটপাট করতে থাকে এই সম্প্রদায়ের উগ্রতার একটা বড় নমুনা ছিল এবং তাদের চেতনাটা আমরা বুঝতে পারবো তারা দেখলো যুদ্ধ করে সব হচ্ছে না আসল তাগুদকে শেষ করে দিতে হবে গুপ্ত হত্যা করতে হবে তাদের দৃষ্টিতে তারা আলী রাদুল্লাহ তালানু এবং মহাবের আদালা তালানু এবং অন্য কয়েকজনকে গোপনে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল যেহেতু তারা পুরো মুসলিম জাতিকে নষ্ট করেছে তাদের ভাষায় আব্দুর রহমান এবনে মুলজিম নামক এক খারেজি চল্লিশ হিজড়িতে ফজরের সালাতে যাওয়ার সময় আলী রাদুল্লাহ তালানুকে গোপনে দাঁড়িয়েছিল তাকে বারবার বিষাক্ত ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে আঘাত করে করে তাকে রক্তাক্ত করে তিনি কিছু পরে মৃত্যুবরণ করেন রাদি আল্লাহ তালা আনহ এই ব্যক্তি পরবর্তী যুগে আর এক খারেজি এমরান এবনে হত্যান খুব বুজুর্গ খুব দিনদার মোত্তাকি কিন্তু সব মুসলমান কাফের তিনি এবং তার দল ছাড়া তিনি এই আব্দুর রহমান মুলজেমের প্রশংসায় কবিতা বলতেন কত মহান ছিল সেই আঘাতটা যে মুত্তাকি পরহেজগার ব্যক্তি আঘাতটা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে আল্লাহর দরবারে সন্তুষ্টি আল্লাহর জান্নাত পেয়ে যাবেন আমি মাঝে মাঝে তার কথা মনে করি এবং আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর কাছে আল্লাহর চুক্তি পূর্ণ করেছে কেয়ামতের দিন সবচেয়ে সোয়াব পাবে এই ব্যক্তি তাহলে লক্ষ্য করুন সাহাবি আলী রাদুল্লাহ তালকে হত্যা করেছে কিন্তু তাকফিরের চেতনা নিজে যা বুঝেছি এটাই আমার সব কোরআন সন্নার বুঝতে আমি এর বাইরে কারোর মত নেব না অগ্রতা এবং প্রান্তিকার এমন সময় পৌঁছে গিয়েছিলেন তারা তারা শুধু হত্যা করেছেন ভালো প্রতিষ্ঠার জন্য অগণিত মানুষ মেরেছেন নিজেরা নিহত হয়েছেন কিন্তু ভালো তারা কখনো প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি সময়ত দর্শক তাদের এই প্রান্তিকতার তাকফিরের মূল ভিত্তি কয়েকটা ছিল একটা হলো সকল কবিরা গুনাকে কুফুরি মনে করা ইশতেহাদি বিষয়গুলোকেও কুফুরি বলে গণ্য করা যেমন আমরা একটু আগে দেখলাম যে আল্লাহ বলেছেন বিদ্রোহের ভিতরে যুদ্ধ করতে কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো বিদ্রোহকে ফিরিয়ে আনা এই জন্য যদি আমরা সালিশ করি এই জন্য কিছু সন্ধির সৃষ্টা করি এটা অবৈধ হবে আল্লাহ বলেননি এইটুকু করলেই আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাবে বলেননি আল্লাহ কোরআন করে বলেছেন আল্লাহর বিধান হতো ফয়সালা না করলে সে কাফের 
আবার আল্লাহ কোরআন করিমে আল্লাহর বিধান অমান্য করে যারা যুদ্ধ করছে তাদেরকে মুমেন বলেছে কাজে এই কুফুরি আর পূর্ণ কুফুরি এক নয় কোরআন এবং সুন্নার আলোকে সাহাবিরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তারা মানেন তাহলে তাদের প্রথম সমস্যাটা ছিল কোরআন সুন্না বোঝার ক্ষেত্রে নিজের মতটাকেই চূড়ান্ত মনে করা আর কারো মতের তোয়াক্কা না করা সাহাবিগণের মতের তোয়াক্কা না করা এমনকি রসুল্লা সাল্লামের বাস্তব প্রয়োগকে গুরুত্ব না দেওয়া হাদিস বা কোরআনের আয়াতকে নিজেরা বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া আর এদের ব্যাপারেই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে কিছু যুবক আসবে তাদের বয়স হবে কম তাদের বুদ্ধি হবে হালকা ধৈর্যশীলতা সহনশীলতা পরমত সহিষ্ণু থাকবে না এদের ব্যাপারে অন্য অন্য বিভিন্ন হাদিসে প্রায় সতেরো জন সাহাবি থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিসে তাদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন তাদের উগ্রতা তাদের আয়বাদত তা করুনা সলা তাকুম ইলা সলা তিহিম অসিয়াম আকুম ইলা সুয়ামিহিম তাদের সলাদ দেখলে তোমাদের নিজেদের সলাদ পছন্দই হবে না তাদের সিয়াম দেখলে তাদের তিলাবাদ দেখলে তাদের এবাদত দেখলে তোমাদের কাছে মনে হবে তোমাদের এবাদত কিছুই না কিন্তু উগ্রতার কারণে নিজ মত পূজার বিভ্রান্তির কারণে তারা দিন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার চলে যায় সমান দর্শক নিজ মত পূজার বিভ্রান্তি তাদের যে কয়েকটা বিভ্রান্তির ভিতরে ফেলেছিল তার একটা হলো সবাইকে কাফের বলা আর একটা হলো জিহাদকে ব্যক্তিগত ফরজ বানানো সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ আর জিহাদের ভিতরে পার্থক্য না করা তৃতীয়ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করা নিজেরা ছোট্ট একটা দল তৈরি করে তার একটা আমির বানিয়ে এটাই আমিরুল মুসলিমিন এটাকে নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ সত্য প্রতিষ্ঠা ইনসাফ প্রতিষ্ঠান নামে যুদ্ধ মারামারি করা তাদের উগ্রতাটার পর্যায় দেখুন নিরানব্বই হিজড়িতে অমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাহুল্লাহ খলিফা হন অমাইয়া যুগের জুলুমগুলো দূর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন খারিজরা খুশি হয় হ্যাঁ আপনি সত্যিকারের ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছেন তবে আমরা তখনই আপনাকে মেনে নেব যখন আপনি আলী রদালানু মোয়াবিয়া রদালানু অন্যান্য সাহাবি যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে সালিশ করার চেষ্টা করছিলেন সন্দেশ চেষ্টা করলেন তাদেরকে কাফের মানতে হবে আপনার পিতা পিতামহ এবং ওমাইয়া রাজবংশের যারা ইসলামের বাইরে আইন বিচার করেছেন তাদের কাফের মানতে হবে তাদের গুণাগার মানলে হবে না ভুল কৌশল মানলে হবে না তাদের কাফের বলে মানতে হবে তাহলে আপনাকে আমরা মেনে নেব অমর ইবনে আব্দুল আজিজ যথেষ্ট চেষ্টা করেন তাদের বোঝাতে যে আমি কোনো ভুল করছি কিনা দেখো যারা আগে চলেছেন তারা ইশতেহাদ করেছেন তাদের ভিতরে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে তাদের কাফের আমরা কেন বলতো অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তারা বোঝেনি শেষে বাধ্য হয়ে অমর ইবনুল আব্দুল আজিজ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন সম্মানিত দর্শক এই তাকফিরের উগ্রতা বর্তমান যুগেও নব্য খারিজদের ভিতরে পাওয়া যায় সমাজে অনেকেই অন্যায় দূর করার নামে প্রচণ্ড ইমান প্রচণ্ড তাকওয়ার পাশাপাশি পাপের কারণে অথবা যে কোনো মূল্যে তাদের মতের বাইরের মানুষদেরকে কাফের বানানোর প্রবণতায় লিপ্ত হয়ে অম্মতের অনেক ক্ষতিতে নিমজ্জিত করছেন সমাজ দর্শক খারিজিদের তাকফিরের পাশাপাশি বিভ্রান্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাকফির মুসলমানকে কাফের বলার ভিত্তি ছিল দুটো একটা হলো ইমানের বৃত্তকে বাড়িয়ে ফেলা ওর আনে যে বিষয়টাকে ইমান হিসেবে বলা হয়নি রসুল্লা সাল্লামের সাহাবেগন মতাবাতের বিভিন্ন হাদিসে যে বিষয়টাকে ইমান বলা হয়নি এই রকম বিষয়কে ইমান বানানো ব্যাখ্যা অথবা অপব্যাখ্যা অথবা একটা নতুন বিষয়কে ইমান বানানো আর ওইটা যে অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলা যেমন কেউ কেউ বললেন আল্লাহর কোরআন আল্লাহর সৃষ্ট মহতাজিলি সম্প্রদায় বললেন কোরআনের একটা আয়াত বা দু একটা আয়াত দিয়ে তার দলিল দিলেন ইন্না যা আল্লাহ কোর আনান আরবিয়ান আমি তাকে আরবি কোরআন বানিয়েছি বানিয়েছি মানে সৃষ্টি করেছি বানিয়েছি মানে সৃষ্টি করেছে এটা আরবিতে মেলে না তারা বানালেন অপব্যাখ্যা করলেন এরপরে এই ব্যাখ্যাটাকেই তারা ইমান বানালেন যে যে ব্যক্তি কোরআনকে মাখলুক না বলবে সে কাফে আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষদেরকে কাফের বানিয়ে দেয় আর এই প্রবণতাও আমরা বর্তমান অম্মতের ভিতরে দেখতে পাই অনেকেই এই প্রবণতায় নিমজ্জিত হচ্ছেন কোরআন এবং সুন্নার ভিতরে স্পষ্ট নেই হয়তো ব্যাখ্যা কারোর ব্যাখ্যা এগুলোকে আমরা ভিত্তি বানিয়ে মোমেনকে কাফের বানানোর চেষ্টা করছি সমাজ দর্শক এই ধরনের মোমেনকে কাফের বলার ভয়ঙ্কর পরিণতি কি আর আমরা কেনই বা এটা পরিহার করব কারণ আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন কারণ আমরা তার ব্যক্তিগত কর্মে জীবনে আচরণে দেখতে পাই 
যে এই ধরনের কোন পাপের কারণে সুস্পষ্ট কুফুরির কারণেও কোন ইমানের দাবিদারকে সরাসরি কাফের বলেননি তার কোনো ব্যাখ্যা থাকলে গ্রহণ করেছেন একটা কাজ কুফুরি হওয়া আর একটা ব্যক্তিকে কাফের বলা আসমান জমিনের পার্থক্য থাকে কয়েকটা হাদিস রসুল ইসলামের জীবনের পর্যালোচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারব তবে আজকে আর সময় নেই আজকের পর্ব এখানে শেষ করতে হচ্ছে সমাজ দর্শক আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখলে ভালো রাখলে পরবর্তী পর্বে আমরা এই বিষয়গুলো ইনশা আল্লাহ আলোচনা করব এই দোয়ার সাথে শেষ করছি পর্ব আসলাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত मानते हमते अनुष्ठान शुद्म पृथ्वी बांगल प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइमी समाधान जरा हताश तरह आशा अल कुरान पृथ्वी बुके सब चे पजिटी बी आल्लर पक्ष होते मानुषर प्रति चूड़ान बार्ता चलून एट पढ़ी बुझी एवं अनुसरण करी मानवता समाज নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটিই মাত্র পথ তাওহিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওহিদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স কিতাবুত তাওহিদ দেখুন কিতাবুত তাওহিদ প্রতি রোববার মঙ্গলবার ও শুক্রবার रात एगारोटा पुनः सम्प्रचार